এবার আমরা দেখব বাউমথ ইনভেন্টরি থিওরি অ্যাপ্রোচ আমি কিছুটা লিখে রেখেছি নিজের সময়ের সুবিধার্থে আগে আমরা বাউমথের মডেলটা দেখি তারপরে আমরা সেটার ব্যাপারে জানব সব থেকে বড় ব্যাপার যে বাউমথ ইনভেন্টরি মডেলটা কখন আসে এই বাউমেলস মডেল বা টোবিনস মডেল টোবিনস পোর্টফোলিও মডেল ওকে বা আমরা যদি টোবিনসের পোর্টফোলিও মডেলের মডেলকে আমরা অন্যভাবে অন্য নামেও রাখতে পারি তো এদিকে যে আমি বাউমেলস ইনভেন্টরি থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ বলে তাহলে আগে জানতে পারি থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ মানে ইনভেন্টরি যে জিনিসটাকে ইনভেন্টরি কথার অর্থ হচ্ছে যদি ইনভেন্টরি ইন ক্যাশ ব্যালেন্স বলেন ইনভেন্টরি থিওরি যেহেতু মানির ক্ষেত্রে আসছে তাহলে ক্যাশ ক্যাশটাকে ইনভেন্টরি হিসেবে ধরা হয় ইনভেন্টরি কী জিনিস ইনভেন্টরি হচ্ছে সেই জিনিসটা আমার কাছে টাকা একশো টাকা রেখেছি আমি তাহলে যখন ইচ্ছা আমার মর্জি অনুসারে আমি খরচ করতে পারি ক্যাশটাকে যদি আমি এই একশো টাকাটা ব্যাংকে রেখে দিই তাহলে কি আমি পারবো মর্জি হিসেবে খরচ পারবো না কিন্তু বর্তমান দিনে পারবো এটিএম চলে এসছে সোয়াইপ মেশিন এসছে কিন্তু তখন যে মডেলটা হয়েছিল উনিশশো বাহান্ন সালে তখন তো কোনো এটিএম ছিল না তাহলে সেই ক্ষেত্রে এইটা ধরা হয়েছে যে আমাদের যে ক্যাশ থাকবে যে ব্যালেন্সটা ক্যাশ ব্যালেন্সটা সেটা ইনভেন্টরি মোডে থাকবে যার জন্য আমরা যখন ইচ্ছা খরচ করতে পারি যখন ইচ্ছা তুলতে পারি যখন ইচ্ছা তুলে যখন ইচ্ছা যেটা আমার মর্জি হচ্ছে সেটা আমি খরচ করব ওকে এটা হচ্ছে ইনভেন্টরি মেন মনে রাখতে হবে আমাদেরকে এবং আমাদের যে বাউমেলস যে মডেলটা ছিল এটার ব্যাপারটা একটু আরও একটু লিখে নিই তাহলে আমাদের সুবিধা হবে কারণ অনেকটা আছে লাইন তাহলে আমরা দেখছি যে বাউমেলসের যে মডেল তাহলে উইলিয়াম বাউমেলস ওনার নাম ছিল উইলিয়াম উইলিয়াম বাউমেল উইলিয়াম বাউমেল উনিশশো বাহান্ন সালে ওনার একটা আর্টিকেল ছিল দ্য ট্রানজাকশন ডিমান্ড ফর ক্যাশ অ্যান্ড ইনভেন্টরি থিওরিটিক অ্যাপ্রোচ এই বইয়ে উনি এই টপিকটার ব্যাপারে আলোচনা করেন দ্যাটস মিন এটা হচ্ছে ওনার মেন টপিক ওনার লাইফে মেন টপিক এটাই ছিল আমি এই টপিকে যাওয়ার আগে কিছু বক্তব্য বলছি এবং সেটাকে নোট ডাউন করার চেষ্টা করো জিনিসটা অনেকটা উপকারিত হবে তার কারণ এই মডেলটা হচ্ছে পোস্ট কেনসিয়ান মডেল কেনসিয়ানের পরে তাহলে কেনসিয়ানকে আমাকে আসতে হবে প্রথমে কেনসিয়ানকে আনতে হবে কেন্স আমাদের যখন ডিম্যান্ড ফর মানি করানো করায় কেন্স যখন আমাদেরকে দেখায় তখন থ্রি মোটিভস দেখায় এক প্রিকোশনের মডি ট্রানজাকশন ডিমান্ড ফর মডি অ্যান্ড স্পেকুলেটিভ ডিমান্ড ফর মডি এবং এটুকু ধরে নেয় যে ট্রানজাকশন ডিমান্ড ফর ট্রানজাকশন ডিমান্ড ফর মানি ইন্টারেস্টের সাথে ইন ইলাস্টিক হবে এটা ওনারা ধরে নেয় ওকে এবং স্পেকুলেটিভ ডিমান্ড ফর মানির সঙ্গে ইন্টারেস্ট রেটের সম্পর্ক হবে ইলাস্টিক সম্পর্ক এবং ন্যাচারালি এটা কেন্সের বক্তব্য ছিল টোবিন শেষে একটু আলাদা করে এবং ন্যাচারালি এবার এরপরে যদি আসি কেন্স আরও দেখায় যে রিলেশন অব দ্য লেভেল অফ ইনকাম অ্যান্ড ইন্টারেস্ট রেট ইন্টারেস্ট রেট অ্যান্ড দ্য লেভেল অফ ইনকামে তাদের মধ্যে যে রিলেশনশিপ থাকবে সেটা হবে লিনিয়ার অ্যান্ড প্রপোশনাল ওকে কিন্তু বাউমেল মডেলের ক্ষেত্রে ঠিক তার অপোজিটটা দেখায় অপোজিটটা কেন অপোজিটটা কি দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য ইন্টারেস্ট রেট অ্যান্ড দ্য লেভেল অফ ইনকাম নাইদার লিনিয়ার নর প্রপোশনাল এগেন আই এম টেলিং ইউ নাইদার লিনিয়ার নর প্রপোশনাল প্রপোশনাল ওকে সো এটা আমাদের বোঝা গেল যে কেনসেনের কি কেনসেনের যে অ্যাপ্রোচ ছিল ট্রানজাকশন ডিমান্ড ফর মোট যে মোটিভ ছিল ডিমান্ড ফর মানি সেই ট্রানজাকশন ডিমান্ড ফর মানি জাস্ট নেক্সট স্টেজটাই হচ্ছে বাউমেলস ইনভেন্টরি থিওরিটিক অ্যাপ্রোচ ওকে তো এই থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ যদি আমরা আরও বলি নেক্সট এইভাবে আমরা বলতে পারি যে যে উনি একটা একটা স্তম্ভ তৈরি করে দিয়ে গেছিলেন ডিমান্ড ফর মানি এবং ওনার বিভিন্ন বক্তব্য ছিল ডিমান্ড ফর মানি যে হয় আইদার বন্ড হিসেবে রাখবে অ্যাসেটকে না হয় ক্যাশ হিসেবে বা ক্যাশ ব্যালেন্স হিসেবে বা মানি মানি রূপে কিন্তু টোবিন শেষে না দেখায় যে না দুটো হিসেবে আমরা রাখতে পারি যেটা আগের ভিডিওতে আমরা অলরেডি করেছি টোবিন শেষের পোর্টফোলিও মডেল বাউমেলস কি করে বাউমেলসের প্রধান কাজই হচ্ছে রিয়েল ক্যাশ ব্যালেন্সটাকে নিয়ে কাজ করে দ্যাটস মিন কি যে তিনটে ডিম্যান্ড ফর মানির মোটিভ আছে প্রিকোশনের ডিমান্ড ফর মানি মোটিভ ডিমান্ড ফর মানি মোটিভ স্পেকুলেটিভ ডিমান্ড ফর মানি মোটিভ কে একটা আর ট্রানজাকশন ডিমান্ড ফর মানি মানির মোটিভ এখানে শুধুমাত্র কেনসেনের যে ট্রানজাকশন ডিমান্ড ফর মানি মানি আছে সেটা 
একটু অ্যাডভান্স লেভেলেই করেছে বাউমার্স এবং তিনি অ্যাডভান্স কেন বলছি তিনি থিওরিটিক্যালি এবং লজিক্যালি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে ট্রানজাকশান ডিমান্ড ফর মানি মোটিভসটা কী রকম হওয়া যাবে এবং ট্রানজাকশান ডিমান্ড ফর মানি মানে কি বুঝি যে টাকাটা আমরা থাকবে শুধুমাত্র ট্রানজাকশান করার জন্য ওকে যেটা আমি বললাম ইনভেন্টরি মানির ক্ষেত্রে ওকে তাহলে ট্রানজাকশান ডিমান্ড ফর মানি ক্যাশ আমাকে যেহেতু কিছু বাই করার জন্য কিছু কিনে নেওয়ার জন্য নেই কোনো গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রোভাইড করবো ওই বাই দা মানি সেটা তো ট্রানজাকশান ট্রানজাকশান ডিমান্ড ফর মানির সাথে সবসময় জানো যে আমরা যেহেতু এল এম কার্বের ইকুয়েশনও আমরা দেখতে পাই বিভিন্নভাবে যে এল ওয়ানের যে পার্টটা ইন্টারেস্ট রেট আর আর যদি আমরা সম্পর্ক দেখি ওকে যে ওয়াই এবং আর এর যে আই বা বলো যে আর বলো সেটা আমরা দেখি ইলাস্টিক ওকে এটা কি ইন ইলাস্টিক সরি ইলাস্টিক বললাম আমি হয়তো ভুল বলি ইন ইলাস্টিক এটা হচ্ছে নর্মাল মোটিভ ছিল ওকে আমি জাস্ট বললাম যে ইন ইলাস্টিক কেন এটা সাথে এটা হচ্ছে ইন ইলাস্টিক পার্ট কেন এটা আরও বাড়তে পারে যা পরে আমি এর ভেতরে বেশি যেতে চাইছি না পরে করতে গেলে আমি বোঝাবো জিনিসটা কি হচ্ছে ওকে তো এবার আমরা যদি বামেলের যে থিওরিক্যাল মডেলটা দেখি এবং সেই মডেলটা আমরা বারবার করে বললাম যে কেন্সের সাথে কিছুটা আলাদা আছে ওকে শুধুমাত্র কোনটাকে নিয়ে কাজ করেছি ট্রানজাকশান ডিমান্ড ফর মানি ওকে এবং আমরা যে ইনকামের যে লেভেলে সেটাকে শুধুমাত্র রিয়াল ক্যাশ ব্যালেন্সটাকে নিয়ে কাজ করছি বামেল মডেলের ক্ষেত্রে এগুলো অ্যাডামসেন্স আমরা পরে দেখবো ফার্স্ট কিছু থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ আছে কী জিনিস দ্য মডেল এক্সামিন দ্য কস্ট অ্যান্ড বেনিফিট অফ দ্য হোল্ডার ক্যাশ এই মডেলটা এক্সামিন করবে আমি ধরো একটা ইকোনমিক এজেন্সি আমি কোনো টাকা লাগাতে পারি বা আমি টাকাটা রাখতে পারি নিজের কাছে সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সেটা তার কস্ট কতখানি হবে এবং তার বেনিফিট কী করে হবে একটা ব্যক্তি যদি টাকা হোল্ড করে রেখে দেয় তাহলে কি হবে সেটা বোঝানোর জন্য এই মডেলটা ওকে ট্রানজাকশান ডিমান্ড ফর মানি অ্যান্ড ইন্টারেস্ট রেট ইজ ইলাস্টিক ওকে যেটা আমি কিছু কোনো আগে তোমাদের দেখলাম যে ট্রানজাকশান ডিমান্ড ফর মানি এবং ইন্টারেস্ট রেটের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা কি হবে সবসময় ইলাস্টিক হয় ওকে যেটা ইনএলাস্টিক দেখালাম তার ঠিক উল্টো হবে খেয়াল করে দেখো একটু ওকে বোঝার না বোঝার কিন্তু কোনো কিছু নেই এখানে ট্রানজাকশান ডিমান্ড ফর মানি একটা এখানে করব দ্যাট দ্যাটস মিন ট্রানজাকশান ট্রানজাকশান ডিমান্ড ফর মানি বলার দরকারই নেই যেটা আমি এরকম বলবো যে এখানে আমরা রাখলাম যে ডিমান্ড ফর মানি যেটা ন্যাচারালি লাগে ডিম্যান্ড ফর মানি সংক্ষেপে লিখি ওকে আর এটা আই আই মিনস বা আর যাই বলে না কারণ ন্যাচারালি এখানে আই দেখবো ইন্টারেস্ট রেট তাহলে এখানে কী হবে ইলাস্টিক বলেছে তো ইলাস্টিক যদি হয় তাহলে এটা কী হবে ট্রানজাকশান এম কি করি ট্রানজাকশান ডিমান্ড ফর মানি ওকে বা এম ডিপি যাই বলো এম ডি টি ট্রানজাকশান ডিমান্ড করে যাই হোক ক্যাশ ব্যালেন্স ইনভলভ অপরচুনিটি কস্ট ক্যাশ ব্যালেন্স ইনভলভ অপরচুনিটি কস্ট এটা মানে এটা কী বোঝায় অপরচুনিটি কস্ট ইনভলভ আছে ক্যাশ ব্যালেন্সের মধ্যে সেবল আমি ধরো ক্যাশ রেখেছি রেখেছি আমার কাছে ক্যাশ আছে আমি যদি ব্যাংকে জমা দিই তাহলে সেটা ইন্টারেস্ট রেট পাবো পাবো কি পাবো না অবশ্যই পাবো তাহলে আমি পেলাম তাহলে আমার একটা পজিটিভ বেনিফিট হচ্ছে কিন্তু আমার ক্যাশটা যদি আমি ব্যাংকে জমা দিয়ে রাখি ক্যাশ ব্যালেন্সকে তাহলে আমি ইন্টারেস্ট পাবো চাবো আমার একটা অ্যামাউন্ট আছে পুরো টাকাটাই ব্যাংকে জমা দিল এবং আমার বাড়ি থেকে ব্যাংকটা অনেকটা দূর এবং ওই মাসে মাসে আমাকে যেতে হচ্ছে মাসে মাসে আমাকে যেতে হচ্ছে তার তাহলে একটা ক্যারিং খরচা আছে যেহেতু আমি যাচ্ছি তখনকার দিনে তো এটিএম ছিল না না ভাববার বিষয় আছে তখন তো এটিএম ছিল না তাহলে তো আমাকে যেতে হতো কোনো যানবাহনের মাধ্যমে তাহলে তার ক্যারিং খরচা আছে সেটা হচ্ছে অপরচুনিটি কস্টটাও কিন্তু ইনভলভ হতো অপরচুনিটি কস্ট সুযোগ ব্যয় সুযোগ থাকছে অথচ ব্যয় করছি সুযোগ ব্যয় ভালো ভাবার ভাববার বিষয় আছে কিন্তু এটা কিন্তু সেই কাজটা যেটা আমি যাচ্ছি না যানবাহনে সেটা কিন্তু ধরবা না এখানে বেশিরভাগ কথাটাই এখানে ওই জিনিসটা ধরবা যেটা ব্যাংকে আমি দিতে পারতাম সুদ নিতে পারতাম ওই টাকার মাধ্যমে কিন্তু আমি নিতে পারছি না কারণ আমি ক্যাশ হিসেবে রেখেছি আমার কাছে ওকে নেক্সট অপটিমাম ক্যাশ ব্যালেন্স টু মিনিমাইজ দ্য অপরচুনিটিস কস্ট অপটিমাম ক্যাশ ব্যালেন্স যেটুকু প্রয়োজন আমার সেটুকু যদি আমি রাখি আমার অপটিমামে রাখি বাকি টাকাটা কী করবো আমি সে মিস করবো তাহলে আমার অপরচুনিটি কস্টটাকে কী করবে কম করবে না বেশি করবে অবশ্যই কম করবে আমার পাঁচশো টাকা আছে আমার একশো টাকা দরকার আমি একশো টাকা রেখে দিয়ে বাদবাকি চারশো টাকা আমি ব্যাংকে রাখলাম এবার তিন মাস ধরে সে একশো টাকাই খরচ করছি তাহলে আমার চারশো টাকার জায়গায় তো আমি সাড়ে চারশো হয়ে যাবে না ইন্টারেস্ট রেট বাড়লে তো সেরকম পড়ছে এখানে বাড়বে তাহলে যত আমি অপটিমাম পজিশনে রাখবো নিজের প্রয়োজন অনুসারে রাখবো এবং বাদবাকি টাকাটা কি করবো সে মিস করবো তাহলে সেক্ষেত্রে আমার অপরচুনিটি
এইগুলো ছিল এই মডেলের কিছু অ্যাপ্রোচ মডেলে কিছু কিছু এক্সামেন্ট পার্ট এগুলো আমরা নিয়ে আলোচনা করব এবার আমরা আসছি কেন্স এবং যে বাউমেলের মডেলের মধ্যে যে একটা তফাত আছে না সে তফাতটা কোন কোন জায়গায় সেটা আমরা এবার দেখব সেটা আমরা করে নিই তারপরে নালে সময়টা বাঁচে যাবে এবার আমরা আলোচনা করব যে কেন্সের সাথে যে বাউমেলের সে মডেলে বাউমেলের মডেলে ডিফারেন্সটা কি এবং ডিফারেন্সটা যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে সেটা হচ্ছে এক কেন্সের এম টি ট্রান্স কে দেন ট্রানজাকশান ডিমান্ড ফর মানি প্রিকশনারি ডিমান্ড ফর মানি স্পেকুলেটিভ ডিমান্ড ফর মানি আলাদা আলাদা করে দেখানো হয়েছে বাট বাংলা মডেলে টুগেদার অ্যাস রিয়াল ক্যাশ ব্যালেন্স শুধুমাত্র এম টিটাই ব্যবহার করা হয়েছে আমি তাও বলি এখানে লেখা যায় না টুগেদার অ্যাস রিয়াল ক্যাশ ব্যালেন্সেস মানে এম টি ব্যবহার করা হয়েছে শুধুমাত্র এম টির একটি পার্ট রিয়াল ক্যাশ ব্যালেন্স সেটা কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে কেন্স ডিমান্ড ফর মানি ইজ এ ফাংশন অফ ওয়াই অ্যান্ড আই ইনকাম লেভেল অফ ইনকাম অ্যান্ড ইন্টারেস্ট রেটের ফাংশন হচ্ছে ডিমান্ড ফর মানি বাংলা মডেলের ক্ষেত্রে ইনকাম আছে ফাংশন অফ ফাংশন ইনকামের আছে ইন্টারেস্ট রেট আর একটা পার্ট আছে এটা কিন্তু মনে রাখুন পরে বলছে না কস্ট অফ ট্রান্সফর্মিং রিয়াল ক্যাশপারেন্সেস ইন্টু ইন্টারেস্ট বিয়ারিং এন্ড বন্ডস এই পার্টটাকে মনে রাখো আমি কষ্টের ব্যাপারে আসছি বারবার বলছি ওকে আমি আমি কষ্টের ব্যাপারে এসে এই জিনিসটা লাইনটা বোঝাবো যে কী জিনিস এটা নেক্সট কেমসের আর একটা ছিল যে তার ট্রানজাকশান ডিমান্ড ফর মানি ইজ ইজ নট এ ফাংশন অফ ইন্টারেস্ট রেট ওকে ফাংশন অফ ইন্টারেস্ট রেট কিন্তু বাংলা মনে বলছে হ্যাঁ ট্রানজাকশান ডিমান্ড ফর মানি ইজ এ ফাংশন অফ ইন্টারেস্ট রেট ওকে এফআর সে জন্য এইটা ছিল এবার আমরা অ্যাজামশান কিছুটা লিখে নিই সুবিধা হবে এবার আমরা দেখবো যে অ্যাজামশান গুলো কি কি অ্যাজামশান গুলো দেখার আমি আমরা এক এক করে পড়ি তারপর বুঝতে পারবো দে ইন্ডিভিজুয়াল অর ফান ইন্ডিভিজুয়াল অর ফান রিসিপ ইনকাম ওয়ান টাইম ইয়ার বাট স্পেন হিজ ইনকাম রেগুলারলি ইনকামটা রিসিভ করবে একটা নির্দিষ্ট বছরে একটা ভ্যালুতে ওকে এবং সেটাকে রেগুলারলি খরচ করবে অ্যাজামশান ধরে নেওয়া হচ্ছে ইউনিফর্ম এক্সপেন্স দ্যাটস উইন এক্সপেন্ডিচার রিমেন কস্ট রিমেন ফিক্সড অ্যাকচুয়ালি এরকম বলি এক্সপেন্ডিচার কস্ট রিমেন ফিক্সড ফিক্সড বলে লিখি তাহলে আরও সুবিধা হবে এক্সপেন্ডিচার কস্ট রিমেন ফিক্সড বলে লিখছি বা ইউনিফর্ম বলেছে একটা ইউনিফর্ম এক্সপেন্স খরচটা একটা নির্দিষ্ট থাকবে ইউনিফর্ম হিসেবে ওকে দ্য ইন্ডিভিজুয়াল কম্বাইন্স হিজ অ্যাসেস পোর্টফোলিও টু ক্যাশ অ্যান্ড বন্ড কি বলেছে ইন্ডিভিজুয়াল যে অ্যাসেটটা থাকবে সেটা ক্যাশে এবং বন্ডে সো অ্যাস টু মিনিমাইজ হিজ কস্ট যেটাতে তার সব থেকে কস্টটা সব থেকে কম হয় দ্য কস্ট অফ ট্রিপ টু ব্যাঙ্ক রিমেন কনস্ট্যান্ট কস্ট অফ ট্রিপ রিমেন কনস্ট্যান্ট এটা মানে কি যে আমরা যাচ্ছি বললাম না যে খরচ হবে অনেক দূরে আমার ব্যাঙ্ক অনেকদিন আগের ঘটনা যেহেতু এটিএম বলেছে আগেই নেই কোনো খুব অনলাইন ট্রানজাকশন করার জন্য বর্তমান যুগে যেটা রয়েছে সেটা ওখানে নেই তাহলে আমার বাড়ি থেকে যদি পাঁচ কিলোমিটার দূরে একটা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে আমার তো যাতায়াত করার জন্য একটা খরচ আছে না টাকা তুলতে যাবো খরচ আছে সেই খরচটা কিন্তু এখানে কনস্ট্যান্ট ধরে নেওয়া হচ্ছে বাড়ছেও না কমছেও না অ্যাজ এ ফিক্সড রেট এবং সাপোজ আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি একটু ভেতরে যাই তাহলে সাপোজ ধরো কস্ট অফ ওয়ান ট্রিপ টু ব্যাঙ্ক ওকে আমি যদি এইভাবে দেখি কস্ট অফ ওয়ান ট্রিপ টু ব্যাঙ্ক এটা সামনে দেখাই কি হচ্ছে ভিমেন কনস্ট্যান্ট বলেছে কস্ট অফ ট্রিপ কিন্তু এখানে আমরা ওই এই কস্টকে মাপছি না যাতায়াত করার জন্য আমরা যেটা মাপবো সেটা আমি দেখাচ্ছি বুঝতে পারবো জিনিসটা কি হচ্ছে সাপোজ এটা আমি মেজারমেন্ট করছি ওকে ওয়াই মেজারমেন্ট করছি আর এখানে নাম্বার অফ ইয়ার নাম্বার অফ ইয়ার কেন মেজারমেন্ট করছি তার আমি কারণটা বলি এখানে আমি ওয়াই এর মানটা ধরে নিলাম এক হাজার টাকা যেটা আমার ক্যাশ ছিল আমি এবার এক হাজার টাকাটা কি করছি রেখে দিলাম রেখে দিচ্ছি রেখে দেওয়ার পর এক বছরে এটা ওয়ান ইয়ার ওকে ওয়ান ইয়ার এই এক হাজার টাকাটা এক বছর পরে সাপোজ এক পয়লা জানুয়ারিতে আমি জমা দিচ্ছি একত্রিশে ডিসেম্বরে তো আমার পুরো বছর কমপ্লিট তুলতে গেল সাপোজ এক বছরে যদি আমি তুলতে যাই তাহলে তার অ্যাভারেজটা কি হবে তাহলে তার যে আমাদের 
एवरेज से एवरेज हम एक्शो जेटा थक फर्मुला हे वाई बु एम हमें ये जिनिस नहीं आप दो बोझ बोझाई तब क्योंकि खूब भलोक बोझा जाए जो कि जिस बोझा एक हज़ार टाक आज है एक बचर जो रेखे हमें एक बच्चे पढ़े जा रहा सी तुलते ओके जेटा फार्स्ट एडमिशन पड़े एवं से हे से देखा एखे वाई मान कत एक हज़ार दुई गुण एक बचर जेहतु ओके बा नम्बर अफ ट्रेप एक बचर बोलो ना नम्बर अफ टेल ओके से नम्बर अफ ट्रेप जो है एक हज़ार बु बैट्समैन कत आज है पाँच से हेड इसे पाँच एवरेज जो इन नम्बर अफ ट्रुप दुबार है दुबार हवा मैंने छविटा मुझे दीची खूब एखे कर दुबार केस है टू टाइम टू टी तब कि सेम केस परिणाम कर एक इयर दुबार कर देखी सिक्स मान्थ देखी वन इयर वन इयर एखे नम्बर अफ इयर मापी नम्बर अफ इयर मापी और ये मापी वन आफ्टर सिक्स मान्थ मैं सिक्स मान्थ अब्दी कमप्लीट ओके एखान एक हज़ार टाटा सरि एक हज़ार टाटा छमास पर तुलल कत तुलल एक हज़ार ना अपने तुलल कत पाँच भलो भाव पाँच जो पड़े आज छमास पर तुलल कत बार कर जिस बोझा कैशा कर सीट जो रेगुलरलि मैं वन इयारे करी तेटार जो हमारे अपरचुनिटी पुरोपुर अपरचुनिटी हो जाए एक बचर हमें पुरो टाकाटा नहीं तो बस हमें आगामी बचरे एक तिखे डिसेम्बरे पुरो टाक तुले तुले पर सारा बचर हमें खर्च कर भलो ना एक मास को खरच एक कम करब आर बैंक थे आर तुलब आर एक खर्च करब तरह रिमेन कन्सटैंट तो बोले दीचे ना खर्च तो कन्सटैंट है खर्च तो बारा कम हाँ मैनेजर खुबीय खर्चाजे जानुरि मास तुम्हारे बाद बाकी टाटा पड़े आज जानुरि मास तुले तो जानुरि मास इंटरेस्ट पावा पर टाटा पुरो टाटा एक्स पुरो इयर टाटा तरह जानुरि मास जो बात करें एक्स मैं जानुरि तर तो इंटरेस्ट पावा तरह जो फेब्रुआर आसे ओके तेज एक्स बार जो दरकार एक्स बार माइनस फेब्रुआर खुबी खोजे नहीं जटिल भाव हार दरकार नहीं थिटिकल
এবার আমরা দেখব যে বাউমানের কিছু মডেলের একটা গুরুত্বপূর্ণ আজকে আমরা সেটা পড়ি ইন শর্ট ইন দ্য থিওরি গিভেন বাউমান ইন্ডিভিজুয়াল হোল্ড মানি অ্যাজ এ ফর্ম অফ ইনভেন্টরি অপটিমাম ক্যাশ হোল্ডিং মানি ইজ দ্য ইন্টারেস্ট ইনকাম ফর্ম মানেটা পুরো শর্টকাটভাবে বলছি বাউমানের মডেল অনুসারে যে ক্যাশ হোল্ডিং রাখবোনটা যে রিয়াল ক্যাশ ব্যালেন্স এই রিয়াল ক্যাশ ব্যালেন্সটা যদি রাখি তাহলে কি হবে এক ইন্টারেস্ট রেটটা আমি পাচ্ছি না যদি আমি ব্যাংকে রাখতাম সেটা আমি যেটা সেটা পাচ্ছি না বা যদি আমরা বন্ডের ক্ষেত্রেও লাগতাম যা হোক ডিভেঞ্চার বা বন্ডের ক্ষেত্রে বা কোনো পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট করতাম কিছু তো আন আয় হতো আমার হতো কি হতো না সেটা কিন্তু আমি পাচ্ছি না তাই হয়েছে ইন্টারেস্ট ইনকাম ফর বোন যার যে সুদের ইনকাম সেটা আমি কিন্তু পাচ্ছি না কেন ইনভেন্টরি অপটিমাম যদি হয় ইনভেন্টরি অপটিমাম বলতে যেটুকু আমার প্রয়োজন সেটুকুই আমি আমার লিকুইড ক্যাশ রাখবো যেটা আমি খরচ করতে পারি ইনভেন্টরি অপটিমাম বলতে কি কাম্যতম ইনভেন্টরি মানে যেটুকু আমার লিকুইড ক্যাশ দরকার সেটুকুই সেইগুলো কি মানে আমার প্রয়োজন হলো আমার ক্যাশ ক্যাশ আছে আমি সময় সঙ্গে একটা জুসের বোতল একটু খেলাম আমি সময় সঙ্গে কিছু মিষ্টি খেলাম এইটা হচ্ছে আমার ইনভেন্টরি মডেল এবং অপটিমাম ইনভেন্টরি মানে আমার যেটুকু প্রয়োজন আজকে আমার মিষ্টি খাওয়ার প্রয়োজন নাই আমার বাড়িতে আছে রাস্তায় মিষ্টি খাওয়ার দরকার নেই আমার প্রয়োজন নেই এটাকে বলা অপটিমাম আমার যেটুকু প্রয়োজন আছে আমি আজকে দই খেলাম তাহলে মিষ্টি খাবো না যদি নিজের খরচ টাকা মেনটেন্স করতে হয় একটা কাম্যতম ইনভেন্টরি মেনটেন্স করতে হবে এবং সেটা যদি করি ওকে সেটা ধরো তার জন্য এই যে ইনভেন্টরি অপটিমামের জন্য আমরা তো ক্যাশটা রাখি এবং এটাও একটা জিনিস ভাবতে হবে যে ক্যাশ যেহেতু আমরা রাখি সেটার যে একটা ইন্টারেস্ট রেট সেটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি না খুব সহজভাবে বলতে চাই ইফ ইন্টারেস্ট রেট অন অ্যাসেস ইনক্রিজ যদি একটা সম্পত্তির ইন্টারেস্ট রেট বাড়ে তাহলে কি করবো ইন্টারেস্ট রেট যদি বাড়ে ইন্টারেস্ট রেট যদি বাড়ে ন্যাচারালি আমি যদি বলি ইন্টারেস্ট যদি বাড়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার যত ক্যাশ ব্যালেন্স আছে না সব ডিপোজিট করে দেবো কেন ইন্টারেস্ট পাওয়ার জন্য ক্যাশ ব্যালেন্সের পরিমাণটা তাহলে কমতে শুরু করবে ভালো বোঝার চেষ্টা করবো ক্যাশ ব্যালেন্স কিন্তু তাহলে কমতে শুরু করবে কমবে কি না আমার ইন্টারেস্ট বাড়লে তাহলে আমার যে ক্যাশ ব্যালেন্সটা আছে রিয়াল ক্যাশ ব্যালেন্স আমার তো কমবে আমি তো ব্যাংকে জমা দেবো না সেই জন্য বলছেন যে ইফ দ্য ইন্টারেস্ট রেট ইনক্রিজ দ্য পিপুল অ্যাডজাস্ট পোর্টফোলিও বাই ট্রান্সফর্মিং মানি টুয়ার্ডস দিস অ্যাসেট তখন ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম করবো আমরা মানিটাকে ইন্টারেস্ট রেট বাড়লে কিসে কিসে ট্রান্সফার করবো এটা আমি কিছুক্ষণ পরে বলছি ওভারঅল ইন্ডিভিজুয়াল উইল হোল্ড মানি ইন দ্য ফর্ম উইচ আর উইচ দেয়ার কস্ট ইজ মিনিমাম ওকে আমি এই প্রসঙ্গ কিন্তু আসছি যে ট্রান্সফর্মিং মানি টুয়ার্ডস দিস অ্যাসে ওকে আমি আসছি কি জিনিসটা প্রথমে কস্ট কি জিনিস আছে আমরা দেখি কস্টকে দুইভাবে ভাগ করা যায় যে কস্টটা মিনিমাম দরকার এক ইন্টারেস্ট ইনকাম ফর বোন এটাও তো একটা কস্ট না আমার তো ব্যয় হচ্ছে যে টাকাটা আমি রিয়াল ক্যাশ ব্যালেন্সে রেখেছি আমি যদি ব্যাংকে রাখতাম সেটা ক্যা ইন্টারেস্ট রেট পেতাম এটা বোঝা গেল ক্যাশ ব্যালেন্স যেহেতু রাখছি হোল্ড করছি এখানে তার জন্য আমি পাচ্ছি না ব্রোকারেজ ফি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কাম এবং এই ইম্পর্টেন্ট টাইম টার্মের সঙ্গে কিন্তু এই লাইনটা জড়িত ক্যাশ ব্যালেন্সকে যখন আমাদের ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যায় বলেছে ইন্টারেস্ট রেট যদি ইনক্রিজ করে যদি বেড়ে যায় ক্যাশ ব্যালেন্স মানে ইন্টারেস্ট রেট যদি বাড়ে তাহলে ক্যাশ ব্যালেন্সকে আমরা কি করব ডিপোজিট করব ইন দ্য নেম অফ পোর্টফোলিওতে পোর্টফোলিও পোর্টফোলিও ডিপোজিট করব ডিভেঞ্চার কিনবো ডিভেঞ্চার বন্ড কিনবো শেয়ার শেয়ার কিনবো তাই না বোঝাচ্ছে কথাটা কি বলছি কোনো মার্কেট শেয়ার কিনবো তবে তো ইনভেস্টমেন্ট করবো তাই না কিন্তু এটার কথাই এখানে কিন্তু বলা আছে ইফ দ্য ইন্টারেস্ট রেট ইনক্রিজ ইনক্রিজ দ্য পিপল অ্যাডজাস্ট পোর্টফোলিও এবং অ্যাডজাস্ট করবে সে পোর্টফোলিওতে বা ট্রান্সফর্ম ওই মানি টুয়ার্ডস দিচ্ছে আসে সে মানিগুলোকে এক একটা অ্যাসেটসে পরিণত করার জন্য ট্রান্সফর্ম করবে এবং এটা কেন কস্ট বলি এবার এই ক্যাশ ব্যালেন্সকে রিয়াল ক্যাশ ব্যালেন্সকে যদি পোর্টফোলিও বা ডিভেঞ্চার বা বন্ডে আসতে হয় তার জন্য একটা ব্রোকারেজ ফি দিতে হয় সে ফিটাও কিন্তু একটা কস্ট আমি যদি আমার কাছে পাঁচশো টাকা আছে আমার ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে গেল আমি বল না 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 পাঁচশো টাকা খরচ করবো না আমি সঙ্গে সঙ্গে ডিভেঞ্চার কিনবো বা ডিভেঞ্চারে ইনভেস্টমেন্ট করবো তাহলে আমার ডিভেঞ্চারে ইনভেস্টমেন্ট করতে বা পোর্টফোলিওতে ইনভেস্টমেন্ট করতে একটা কস্ট বিয়ার করতে হয় দ্যাটস মিন একটা ফি দিতে হয় আমাকে যতবার আমি দিব ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাওয়ার জন্য আমার লাভবান হওয়ার জন্য ততবারই কিন্তু একটা ফি হবে ফি লাগবে যে এর অর্গানাইজেশন চালাচ্ছে বা গভর্নমেন্টকে যদি ধরি তাহলে এটা হচ্ছে ব্রোকারেজ ফি এটা
ওকে এটা হচ্ছে বামুলের মডেলের পুরো একটা ধারণা ছোট্ট করে বলা যদি হয় এটা থিওরিটিক্যাল টুকে নিয়ে এটা হচ্ছে বামুলের ধারণা এবং বামুলের এবার আমরা কিছু ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মুলা দেখব এবং তার কিছু ইনস্ট্রুমেন্টাল এবার আমরা দেখব আগে টুকে নিয়ে দিয়ে তারপর করছি এবার আমরা দেখব যে ডিম্যান্ড ফর রিয়াল ক্যাশ ব্যালেন্স ইজ ফর ট্রানজাকশন পারপাসে ব্যালেন্স এবং এখানে একটা ফর্মুলা দেওয়া হয়েছে যে এম ডি ফিজিক্যাল টু হাফ ইন্টু কোনো কোনো বইয়ে কিন্তু এটা হাফ দেওয়া নেই ওকে সেটা মেজারমেন্ট পদ্ধতিতে করা যায় ওকে কোনো কোনো বইয়ে কেন হাফ দেওয়া নেই তার কারণটা বলি যেহেতু বুকটা থাকে না তার ভেতরে কিন্তু দুই ধেয়ার থাকে এবং সেটা যদি লকারিজম করি তার কিন্তু হাফটা বাইরে বেরিয়ে আসে কারণ অ্যাকচুয়ালি সাপোজ আমি তোলার জন্যই আমি বলছি এটা একটা দেখলাম তো তাহলে এটা মানে তো হাফ এবং তার যদি লক করি তাহলে হাফটা তো আগে আসে না বোঝা যাচ্ছে কথাটা এর জন্য হাফটা কখনো কখনো কিন্তু আগেও দেওয়া থাকে বা কোনো বইয়ে দেওয়া নেই আমি আগে আপনি বলে দিচ্ছি এটা এবং এখানে কি এম ডি ইজ ইকাল টু ডিম্যান্ড ফর মানি পি ইজ ইকাল টু প্রাইস লেভেল ওয়াই ইজ দ্য লেভেল অফ ইনকাম অ্যান্ড পি হচ্ছে ব্রোকারেজ ফি যে ফিটা আমাকে কি করছে কোনো পোর্টফোলিওতে ইনভেস্টমেন্ট করতে বা বন্ড কিনতে বা ডিভেন্সার কিনতে আমাকে কিন্তু কি কাজে লাগাচ্ছে এবং এখানে আমি একটা টার্ম লেখেছি বি ইজ ভেরি হাই এটা একটু নোট ডাউন করে নিও বোঝার কিছু নেই বা নোট ডাউন করে বেশ হবে ওকে এবং আমরা এক্ষেত্রে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে পারছি এই ইকুয়েশান থেকে এই ইকুয়েশান থেকে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে ইকুয়েশান কী বলছে ডিম্যান্ড ফর রিয়াল রিয়াল ট্রানজাকশান যে ব্যালেন্সটা আছে রিয়াল ট্রানজাকশান ব্যালেন্সটা ইটস প্রপোশনাল ইটস প্রপোশনাল রিলেশনশিপ ইটস প্রপোশনাল টু দ্য স্কোয়ার রুট ওকে টু দ্য ইটস প্রপোশনাল টু দ্য স্কোয়ার রুট দ্য ভলিউম অফ ট্রানজাকশান ওকে দ্য ভলিউম অফ ট্রানজাকশান ভালোভাবে লক্ষ্য করো এখানে কি বলেছে তাহলে ইটস প্রপোশনাল ভালো লক্ষ্য করো এটা ইটস প্রপোশনাল বলেছে যে ভলিউম অফ ট্রানজাকশান ওকে রিয়েল ক্যাশ ব্যালেন্সের সাথে যে স্কোয়ার রুট ভলিউম অফ ট্রানজাকশান অ্যান্ড ইনভার্সলি রিলেশন অ্যান্ড ইনভার্সলি রিলেশন বিপরীত দিকে রিলেশনটা দেখো ইনভার্সলি রিলেশন দ্য টু দ্য স্কোয়ার রুট অব দ্য ইন্টারেস্ট রেট ইন্টারেস্ট রেটের সাথে কী হচ্ছে স্কোয়ার রুট হচ্ছে এবং ইনভার্সলি আর এটা পজিটিভলি ওকে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা ডাইরেক্ট বলতে পারি দিস মিনস দিস রিলেশনশিপ দিস মিনস দিস রিলেশনশিপ ইজ দ্য প্রাইস লেভেল অ্যান্ড ট্রানজাকশান ডিম্যান্ড ফর মানি প্রাইস লেভেল অ্যান্ড ট্রানজাকশান ডিম্যান্ড ফর মানি ইজ আমরা এইভাবে বলতে পারি ট্রানজাকশান ডিম্যান্ড ফর মানি ইজ ডাইরেক্ট এটা বলা যায় ডাইরেক্ট অ্যান্ড প্রফেশনাল কেন বলছে এই কথা তার কারণ হচ্ছে এখানে ডাইরেক্ট রিলেশন হচ্ছে এবং প্রফেশনালি হিসেবে থাকছে তাহলে পিটা কি যারা আমরা যদি বলি প্রাইস লেভেল অ্যান্ড ট্রানজাকশান ডিমান্ড ফর মানি ইকুয়েশনের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডাইরেক্টলি হচ্ছে এবং প্রফেশনাল এবং কেন্সের ক্ষেত্রে কী ছিল ভালোভাবে যদি লক্ষ্য করি ইন্টারেস্ট রেটের সাথে এবং লেভেল অফ ইনকামের সাথে যদি দেখি ডাস্টমেন্ট প্রাইস লেভেলের সাথেও যদি দেখানো যায় কেন্সি প্রাইস লেভেলকে ঠিকমতো আনেননি ঠিক আছে কিন্তু তার সাথে যদি দেখানো যায় তাহলে কী হতো উনি বলেছেন লিনিয়ার এবং প্রপোশনাল ওকে আর এখানে আমরা রেজাল্ট কী বেরোচ্ছে রেজাল্ট বেরোচ্ছে ডাইরেক্ট অ্যান্ড প্রপোশনাল দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য প্রাইস লেভেল অ্যান্ড দ্য ডিম ট্রানজাকশান ডিমান্ড ফর মানি এবং একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং এখানে এই যে ফর্মুলাটা আছে না এই ফর্মুলাটা আছে খুব মানে ফেমাস একটা রেজাল্ট এটা একটা বাউমল মডেল এটাকে বলা হয় বাউমল স্কোয়ার রুট ল এটা বারবার করে মনে রাখবে কোনো ক্ষেত্রে কাজে লাগবে এই জিনিসে নেট ম্যাটের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগবে মাস্টার ডিগ্রি দেবে যে স্কোয়ার রুট লটা কি এই পার্টটা ওকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেহেতু এই পিলা দেয়া নেই তার কারণটা আমি লগের ক্ষেত্রে আসে বলি এবার মডেলটা বোঝা গেল যে কী জিনিস এর ডায়াগ্রাম কিছু নেই বাট এর যে সুপারিয়রিটি এর যে সুপারিয়রিটি মানে এর ভালো গুণতা ওভার দ্য ক্লাসিক্যাল অ্যান্ড কেমিস্টিয়ান রেসপেক্টেড যদি আমরা দেখি কেনসিয়ান সিনোরিয়ে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কী কী পাবো সেটা একবার দেখে নিই আগে টুকে নিই আমরা সুবিধা হবে এবার আমরা দেখবো যে এর সুপার এর কী মানে এর যে সুপার এর কি ওভার দ্য ক্লাসিক্যাল অ্যান্ড কেনসিয়ান অ্যাফোর্ড ওকে সুপার হিও রিটি সুপার হিওরিটি ওকে বানানটা ভালো ভালো খুব এক নম্বর কি এক নম্বর যদি বলি যে বাউমানের বর্ডারটা একটুখানি বেশি কি ইনভলভমেন্ট করা হয়েছে ইনভলভমেন্ট বা আমরা যদি বলি যে নিউ মডার্নাইজেশন মডার্নাইজেশন করেছে তাও বলা যাবে 
যে ট্রানজাকশন ডিমান্ড ফর মানিকে মোর ইম্প্রুভমেন্ট করে আরো কথা ভালো হবে যে বাউমেল মডেলটা মোর ইম্প্রুভমেন্ট দ্যান দ্য টেনশন বাউমেল বাউমেল মডেল লিখে দিই ঠিক মতো মডেল ইম্প্রুভমেন্ট বাউমেল মডেল শোস দ্য বেটার ইম্প্রুভমেন্ট শোস the better improvement then classical and keynesian okay me do number ki keynesian ebong classical approach e ki dekha hai ki interest rate ebong transaction demand for money linear ebong ki proportional chilo কেনশিয়ান মডেলের ক্ষেত্রে কি ছিল লিনিয়ার অ্যান্ড প্রপোশনাল প্রপোশনাল বাট বাউমুলের মডেলের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু মোর ইম্প্রুভমেন্ট হলো এবং উনি প্রমাণ করে দেখালেন দেখালেন এবং যে লজিক্যালি দেখালেন যে ম্যাথামেটিক্যালে প্রুভ করে যে উনি ওটা ম্যাথামেটিক্যালে প্রুভ প্রুভ কেন বলছি ওখানে ভ্যালুটা যদি প্রুভ করে না আমরা পাবো কিন্তু ভ্যালু ওকে তাহলে এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অ্যান্ড প্রপোশনাল ওকে নেক্সট কেনশিয়ার মডেলে যেটা বারবার করে যিনি বারবার করে কি হয়েছে কেনশিয়ার তিনটে মোডিফকে নিয়ে আলোচনা করেছে বাট বাউমেন্ট মডেলটা কেন ইম্প্রুভমেন্ট ওভার দ্য কেনশিয়ান তার একটাই কারণ ট্রানজাকশন ডিমান্ড ফর মানে মোডিফকে নিলেও বাউমেন্ট কিন্তু ক্যাপিটাল অ্যাসেটস অ্যাসেটস with interest rate with interest rate and non capital assets with interest rate ke measurement kore ke kore bommel kore over the uh, improvement than keynesian okay khub logically byapar tale ei gol hocche tinte galo aro amra korte pari seta hocche যেটা কেনশিয়ানে বারবার করে বলেছিল যে ট্রানজাকশন ডিমান্ড ফর মানি আর ইন্টারেস্ট রেটের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক ইনএলাস্টিক ওকে বলেছিল তো কেনশিয়াল কেনশিয়ার মডেলে তাহলে কেনশিয়ার মডেলে যদি এটা বলে যে ট্রানজাকশন ডিমান্ড ফর মানি এবং কেনশিয়ার ভিউ থেকে ইন্টারেস্ট রেটটা ইনএলাস্টিক কিন্তু আমরা বাউমেলের মডেলের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কি দেখলাম ইলাস্টিসিটি থাকবে ওকে ইনএলাস্টিসিটি না ইলাস্টিসিটি আমাদের থাকবে বাউমেলের মডেলের ক্ষেত্রে যদি আমরা কি যে ইন্টারেস্ট রেট অ্যান্ড ডিম্যান্ড ফর মানি সব হিসাবে লিখলাম হ্যাঁ ডিম্যান্ড ফর মানি বা ডিএম লিখে দিই ডিএম সেটা হবে ইলাস্টিক ট্রানজাকশন ডিমান্ড ফর মানি এবং এই মডেলটাই হচ্ছে বর্তমান দিনে ক্যাশ ব্যালেন্সকে কি করে আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে সেই সমস্ত জিনিস কিন্তু বামেল প্রথম প্রথম তুলে দেন এবং তুলে ধরেন অত গুরুত্বপূর্ণভাবে এবং উনি দেখান এবং ওনার মত অনুসারে কিন্তু বর্তমান দিনে যে রিয়াল ক্যাশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেন্টরি না বর্তমান দিনে কিন্তু ওনার মত অনুসারে যে বেশি হচ্ছে তার কারণ এটি কেন ব্যবহার করা হয় এটিএমটা এই কারণে আমরা ব্যবহার করি এটিএমটা আমরা এই কারণে ব্যবহার করি যাতে আমাদের সুবিধা হয় যখন তখন টাকা তোলে যখন তখন আমাদের নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারবো সেই জন্য তো তাই তো কিন্তু ওনার এই মডেলটা থেকে কিন্তু এটিএমের ধারণটাও কিন্তু এনার মডেলের আন্ডারের মধ্যেই পড়ে ওকে আমি মনে হচ্ছে যে বাউমেন সিম্বেটরি মডেলটা থিওরিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ যেটা সেটা বোঝা গেল এবং আমার মনে হয় যে এটা সাফিসিয়েন্ট সব কিছুর জন্য থ্যাংক ইউ